ఏ స్నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనము ముగ్గురు జ్ఞానులు ఎవరు అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం హూ ఆర్ దీస్ త్రీ వైజ్ మెన్ మరి వాళ్ళని గురించి బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు మనం వాళ్ళ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం కదా ఒక పండుగ జరుపుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ పండుగ నుంచి మనం నేర్చుకునేది చాలా ఉంది చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు క్రిస్మస్ పండుగ అంటే యేసు ప్రభువుని గురించి అనమాట మనం చాలా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టారు మన పాపంల కొరకు ఆయన శిలువలో బలిగా అర్పించబడడానికి మనల్ని రక్షించడానికి పాపం నుండి అలాగే ఫస్ట్ జాన్యరీ మనం చూసినట్లయితే మరి మరియు తల్లి మాతృత్వ పండుగ లేదా యేసు ప్రభుకి పేరు పెట్టిన పండుగ అనమాట ఆ రోజు ఆయన పేరు రోమన్ రికార్డ్స్లో ఎంటర్ అయిపోయింది ఆ రోజు నుంచే మరి క్రీస్తు శకం ప్రారంభమైంది అనమాట ఆయన పుట్టిన ఆ రోజు లేదా ఆ సంవత్సరాన్ని ఆ సంవత్సరాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని పిలిచారు అయితే లాటిన్ భాషలో దాన్ని యానోడామినీ అంటే ఇయర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అంటే ప్రభు పుట్టిన సంవత్సరం అనమాట ఆ సంవత్సరం నుండి ఇప్పటికీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది అనమాట అలాగే మరి చర్చి మద మరియ తల్లి మాతృత్వ పండుగ అని మరి మనం ఫస్ట్న జరుపుకున్నాం కదా అంటే మరియ తల్లి ఒక తల్లిగా ఎలా పరిశుద్ధంగా ఉంది దేవుని చిత్తానికి తల వంచి దేవుని చిత్తం చేశారు అలాగే తన కుమారుణ్ణి ఎలా పెంచారు దేవుని యొక్క జ్ఞానంతో లోకానికి ఆశీర్వదకరంగా తన కుమారుడు శ్రమల ద్వారా మరి లోకాన్ని ఎట్లా రక్షించాడు శ్రమలకి సిద్ధం కూడా తల్లి చేసిందనమాట అందరికీ మేలు చేసే కొడుగ్గా అలా ఆమెని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఈరోజు మనం ముగ్గురు రాజులు లేదా ముగ్గురు జ్ఞానుల పండుగని కొనియాడుతూ వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు మరి తూర్పు దేశం నుండి ఎరుషలేంకి వచ్చారనమాట తూర్పు దేశం అంటే ఇప్పటి ఇరాన్గా చెప్పబడుతున్న పర్షియా ఉండొచ్చు లేదా అంటే బాబిలోనియా అంటే ఇప్పటి ఇరాక్ అనమాట ఇక్కడ ఎక్కువ ఈ బాబిలోనియా అంటే ఇరాక్ ఇప్పటి ఇరాక్లో లేదా ఈ పర్ష ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ జ్ఞానులు ఉంటారనమాట వాళ్ళందరూ కూడా మరి దానియేల్ యొక్క శిష్యులుగా ఉంటున్నారు దానియేలు క్రీస్తుపురం ఆరు వందలు అప్పుడు ఆయన బాబిలోనియాకి ప్రవాసానికి తీసుకొని పోబడతాడు దేవుడు ఆయనకి చాలా జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు అప్పుడు రాజు కళ్ళలకి అర్థం చెప్పినప్పుడు రాజు దానియల్ని బాబిలోని ఆ జ్ఞానులందరికీ పెద్దగా చేస్తాడు రెండో అధ్యాయం దానియల్ గ్రంథం చూసినట్లయితే అక్కడ బాబిలోనియా రాజు దగ్గర నెబ్బుకద్ నేసర్ రాజు దగ్గర ఉంటాడు దానియలు ఆయనకి దేవుడు చాలా జ్ఞానాన్ని ఇస్తారనమాట అప్పుడు ఆ జ్ఞానంతో రాజు కళని ఆయన వివరిస్తాడు దాని అర్థాన్ని కూడా చెప్తాడు అది చూసి ఆ నెబ్బుకద్ నేసర్ రాజు అంటాడు దానియలు రెండు నలభై ఏడులో మీ దేవుడు రాజాది రాజు ప్రభువులకి ప్రభు రహస్యాలని బయలుపరిచేవాడు ఎందుకంటే దానియలు చెప్తాడు మహారాజా ఒకరికి వచ్చిన కళ ఇంకొక మనిషి ఎవరు చెప్పలేరు దేవుడు తప్ప అది దేవుని పని మరి ఆ కళలకి అర్థం చెప్పడం కూడా దేవుని వంతు మనుషులుగా మేము చెప్పలేం అని దేవుని మహిమపరుస్తాడు అప్పుడు రాజు అంటాడు నీ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని దానియల్ని బాబిలోనియాలో ఉన్న జ్ఞానులందరికీ పెద్దగా చేస్తాడు అంటే బాబిలోనియా దేశంలో జ్ఞానులు చాలామంది ఉన్నారు వైజ్ మెన్ అనమాట అదే ఇంగ్లీష్లో ఏమనంటారంటే మెజాయి అని అంటారు అనమాట ఈ జ్ఞానులు బాబిలోనియాలో ఆ తర్వాత మరి పర్షియా పర్షియా అంటే ఇప్పటి ఇరాన్ అనమాట ఆ పారసీక రాజులు కొరేస్ రాజు చూడండి దానియలు బాబిలోనియాలో మరి ఈ నెబుకద్ నేజర్ రాజు పరిపాలన కాలం నుండి ఆ తర్వాత పర్షియా రాజు కొరేష్ రాజు పరిపాలన కాలం మొదటి సంవత్సరం వరకు కూడా రాజ ఆస్థానంలో ఉన్నాడు అని దానియలు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో ఉంటుందన్నమాట సో ఈ ఈయన డెబ్బై సంవత్సరాలు దాదాపు ఉంటాడనమాట బాబిలోనియాలో మరి రాజు దగ్గర ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ జ్ఞానులందరికీ ఆయన పెద్దగా ఉన్నాడు దానియల్ని అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి జ్ఞానులు అర్థం అవుతారనమాట ఆయన జ్ఞానులకి పెద్దగా ఉన్నాడు మళ్ళీ రాజు దగ్గర ప్రధానమంత్రిగా అంటే రాజకీయ అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనమాట 
అయితే ఈ మెజై అనే మాట ఇంగ్లీష్లో అయితే మెజై అని ఉంటుందండి యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు మత్తే స్వార్త రెండో అధ్యాయంలో ఒకటి నుండి పన్నెండు వరకు మనం చూస్తే యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు జ్ఞానులు వచ్చారనమాట ఈ ఈ జ్ఞానులను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నారంటే మెజై ఎంఏజిఐ నేను మీకు ఇప్పుడు చాట్ ద్వారా కూడా వివరిస్తాను మెజై అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ ద ప్రీస్ హూ స్టడీ అబౌట్ ద స్టార్స్ అనమాట అంటే ఆస్ట్రాలజీ నక్షత్రాలని గురించి చదివే ప్రీస్లని మరి మెజై అని పిలుస్తారనమాట పర్షియన్ వర్డ్ అనమాట అంటే పర్షియాలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రీస్లు వీళ్ళు అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లో లేవీలు ఎలాగో పర్షియాలో ఈ మెజై అలాగా అనమాట వీళ్ళు కూడా ప్రీస్లుగా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రీస్లుగా ఉండి కూడా మరి స్టార్స్ని గురించి చదువుతారనమాట ఇలా స్టార్స్ని గురించి చదివే జ్ఞానులందరూ కూడా బాబిలోనియాలో ఆ తర్వాత పర్షియాలో ఎందుకంటే కొరేష్ రాజు పరిపాలించేటప్పుడు మరి పర్షియా బాబిలోనియా ఇవన్నీ కూడా ఆయన క్రిందనే ఉన్నాయన్నమాట కొరేష్ రాజు పరిపాలన కాలం అప్పుడు ఆయన క్రింద ఈయన ఉన్నాడనమాట దానియలు కనుక ఈ జ్ఞానులందరికీ కూడా దానియలు పెద్దగా ఉన్నాడంటే ఆయన గురువు అయితే ఈ జ్ఞానులు శిష్యులు అనమాట క్రీస్తుపూర్వం ఆరు వందల అప్పుడు దానియల్ కథ ఆ దానియలు శిష్యులుగా ఉన్న వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలు పిల్లలు యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు ఈ జ్ఞానులు అనమాట వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మనం మెల్లగా చదువుదాము మతై స్వార్థ రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు మీరు మరలా చదవండి దయచేసి ఇప్పుడు ఈ జనవరి నెలలో మత్తై స్వార్థ మీరు చదవండి రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చదివి ధ్యానించి దాన్ని పాటిస్తూ ఉండండి సరేనా హెరోదు రాజు పరిపాలన కాలంలో యూదయ సీమయందలి బెత్లహేంలో ఏసు ప్రభు జన్మించాడు అని రాయబడి ఉందన్నమాట హెరోదు రాజు పరిపాలన కాలం హెరోదు రాజు ఎప్పుడు పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే పరిపాలించాడు అంటే క్రీస్తు పూర్వము ముప్పై ఏడు నుంచి క్రీస్తు పూర్వం నాలుగో శతాబ్దం వరకు అంటే నాలుగుకి ముందే ఏసు ప్రభు జన్మించాడనమాట దాదాపు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు అని చెప్తారనమాట అప్పుడు జన్మించాడు జన్మించినప్పుడు తూర్పు దిక్కు నుండి అంటే ఎరుషలేంకి తూర్పు దిక్కు నుండి అనమాట నేను మీకు మ్యాప్లో వివరిస్తాను ఎరుషలేంకి తూర్పు దిక్కున మీరు చూస్తే తొమ్మిది వందల మైళ్ళ దాదాపుగా అక్కడ బాబిలోనియా అంటే ఇరాక్ ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం వెళ్తే ఇరాన్ పర్షియా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ పర్షియా నుంచి ఈ వీళ్ళు వస్తున్నారు లేదా ఈ బాబిలోనియా ఈ ప్రాంతాల నుంచి ఈ జ్ఞానులు వస్తున్నారు అందుకే వీళ్ళని మెజై అన్నారు మెజై అన్నారంటే వాళ్ళు పర్షియా నుంచి వచ్చిండొచ్చు అనమాట అంటే ఇరాన్ ఈ ఎస్తెరాని దేశం అనమాట అక్కడ నుంచి జ్ఞానులు వస్తూ ఉన్నారు తూర్పు దిక్కు నుండి ఎన్ని మైళ్ళు అంటే దాదాపు పదమూడు వందల మైళ్ళు అండి వీళ్ళు స్టార్స్ని గురించి బాగా చదివే ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట కనుక వాళ్ళు ఇక్కడ పదమూడు వందల మైళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వాళ్ళు ఎరుషలేమ్నకు వచ్చారు వచ్చిన ఎలా వచ్చారంటే వాళ్ళని ఒక నక్షత్రం తూర్పు దిక్కు నుండి ఒక నక్షత్రం నడిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు ఎరుషలేమ్నకు వచ్చి ఇంకా హెరోదు రాజు దగ్గరికి వచ్చేస్తారు వచ్చి పాప మా అంటే మనసు నిర్మలమైన మనసు ఉందన్నమాట యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశువు ఎక్కడ మేము ఆయన నక్షత్రమును తూర్పు దిక్కున చూచి ఆయనను ఆరాధింపవచ్చితిమి అని చెప్తారు అలా అని వాళ్ళు చెప్పగానే ఆ జ్ఞానులు ఈ హెరోదు రాజు ఎరుషలేంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కలత చెందారంట అంటే యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిష్యు ఎక్కడ అంటే అప్పట్లో ఎరుషలేంలో కూడా ఈ యూదుల రాజు అంటే మెస్సయ్య ఎప్పుడు జన్మిస్తాడు అని వాళ్ళు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు లూకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ సిమియోను భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు చెప్తాడు నీవు రక్షకుడిని చూసే వరకు నువ్వు మరణించవు రక్షకుడు అంటే క్రీస్తు అంటే క్రీస్తోస్ అంటే అభిషిక్తుడు మెస్సయ్య దేవుడు ఆయనని అభిషేకించాడు పరిశుధాత్మనిచ్చాడు సిలువ మరణం పొందడానికి సిలువ మరణం ద్వారా మనల్ని రక్షించడానికి అనమాట క్రీస్తు అంటే దేవునిచ్చే అభిషేకించబడినవాడు అభిషేకం అంటే పరిశుధాత్మ శక్తి సిలువ మరణాన్ని పొందడానికి కావలసిన శక్తిని పొందినవాడు సువార్తని బోధించడానికి శక్తిని పొందినవాడు ఆయన గురించి ఎస్ అరవై ఒకటి ఒకటిలో రాయబడి ఉంటుందన్నమాట ప్రభు అయిన యావే నన్ను తన ఆత్మతో అభిషేకించాడు 
పేదలకి సువార్త బోధించడానికి చెరలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి సైతాను చెరలో పాపం చేసినప్పుడు సైతాను చెరలో ఉన్న వాళ్ళని విడిపించడానికి గ్రుడ్డి వారి కన్నులు తెరవడానికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలియకుండా యేసు ప్రభుని చూసి గుర్తించకుండా దేవుని కుమారుడని అలాంటి గుడ్డి వాళ్ళ కన్నులు తెరవడానికి దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు అని రాయబడి ఉంటుంది యేసు ప్రభు అదే చదువుతారు తన సువార్త సేవలో పరిచర్యలో ఒకసారి తన పుట్టి అంటే తాను పెరిగినటువంటి నజరేతికి వచ్చి అక్కడ ప్రార్థనా మందిరంలో విశ్రాంతి దినాన యశ్యా గ్రంథపు చుట్టం తీసుకొని దాన్ని తీసి చదివి యశ్యా అరవై ఒకటి ఒకటిలో చదివి మళ్ళా అక్కడ పరిచారకునికి ఇచ్చేసి ఈరోజు ఈ వాక్యం నాలో నెరవేరింది అని చెప్తాడనమాట ఎస్ ప్రభు క్రీస్తాస్ క్రీస్తు అంటే యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశు ఎక్కడ ఆయనను ఆరాధించడానికి మేము వచ్చాము తూర్పు దిక్కు నుండి నక్షత్రము వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉందనమాట అంటే వీళ్ళు నక్షత్రాలని గురించి స్టడీ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అప్పుడు వాళ్ళు చూసినప్పుడు అలా వాళ్ళ గ్రంథాలని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు సైంటిస్టులు అనమాట దే స్టడీ అబౌట్ స్టార్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ద ప్రీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ వైజ్ మెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ కింగ్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు దాన్ని వెళ్ళి చూడండి జ్ఞాని ఆ జ్ఞానం వల్లనే ఆయన అక్కడ రాజుగా ఉన్నాడు అలాగే ఈ జ్ఞానులు కూడా అక్కడ రాజకీయంగా అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు అందుకే ముగ్గురు రాజులు అంటారు ఒకసారి ముగ్గురు జ్ఞానులు అని కూడా అంటారు అనమాట జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండి వాళ్ళు మరి పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు చదువుతూ ఉన్నారు ఆ నక్షత్రాలని గురించి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక చోట వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ సమయంలోనే ఆ ఈ సమయంలో మరి యూదుల రాజు జన్మిస్తాడు అని వాళ్ళు చదివారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు నక్షత్రాలు మూమెంట్స్ని అంతా చదువుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఒక నక్షత్రం కనబడుతుంది అనమాట కనపడి వాళ్ళని అలా నడిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళకి నక్షత్రాల గురించి తెలుసు కనుక దేవుడు వాళ్ళకి తెలిసిన నక్షత్రం ద్వారానే వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ తర్వాత దానియలు శిష్యులందరూ కూడా కలల ద్వారా దేవుడు వాళ్ళని నడిపిస్తాడు దానియల్ని కూడా నెబుకద్ నేజర్ రాజుకి వచ్చిన కళను వివరిస్తాడు అదే ఆయన శిష్యులు సంతతి వీళ్ళు కనుక వీళ్ళతో కూడా దేవుడు కళల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఆ హెరోదు చెంతకు మీరు మళ్ళీ వెళ్ళొద్దు ఆయన చాలా కుట్రలు పని ఉన్నాడు అని అలా నడిపిస్తారనమాట సో ఎక్కడ అని చెప్పి వాళ్ళు మేము ఆరాధించడానికి వచ్చాం అని చెప్తే అప్పుడు హెరోదు రాజు చాలా కళత చెందుతాడనమాట చెంది అప్పుడు ధర్మశాస్త్ర బోధకుల్ని తర్వాత మరి ప్రధాన యా ప్రధాన అర్చకుల్ని పిలుస్తాడు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు అంటే పాత నిబంధనని మరి ప్రజలకి బోధించేవాళ్ళు బైబుల్ టీచర్ లాగా అనమాట సో వాళ్ళకి అంతా తెలుసు ఆది గ్రంథం నుంచి వాళ్ళకి ఇప్పటికి కూడా మలాకి గ్రంథం వరకు ఉంటుంది వాళ్ళు దాన్ని తనక్ అని పిలుస్తారు మన మనకి నూతన నిబంధన కూడా ఉంది కదా మన రెండు కలిసి బైబుల్ అంటున్నాం మనకి బైబుల్ కానీ వాళ్ళకి పాత నిబంధనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంకా మెస్యా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కొంతమంది అనమాట చాలామంది యాక్చువల్గా కొంతమంది మాత్రమే ఏసు ప్రభుని మెస్సేగా అంగీకరించారు అయితే ఆ ప్రధాన అర్చకులని ధర్మశాస్త్ర బోధకులని పిలిచి హేరోజు రాజు అడుగుతాడు యూదుల రాజు ఎక్కడ పుడతాడు ఏమైనా ఉందా ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో కానీ ఎక్కడైనా రాసి ఉందా అని చెప్పేసి అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు అవును మహారాజా ఆయనని గురించి మీకు ఆ ప్రవక్త రాశాడు ఐదో అధ్యాయంలో రెండో వచనంలో యూదయా సీమయందలి బెత్లహీమ నీవు యూదయా నగరంలలో ఎంత మాత్రము అల్పమైన దానవు కాదు ఏలయనా నీ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని పాలించు నాయకుడు నీ నుంచే వస్తాడు అని రాయబడి ఉంది కనుక బెత్లహీంలో జన్మిస్తాడు ఈ లోక రక్షకుడు యూదుల రాజు యూదుల రాజు అని చెప్తారు అప్పుడు జ్ఞానులని అడుగుతాడు ఆయన కరెక్ట్గా ఏ టైంకి మీరు చూసారా నక్షత్రాన్ని అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఆ టైం ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఆ నక్షత్రాన్ని చూసి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు నక్షత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఇంకా మరి ఆయనని ఆరాధించడానికి రావాలి రావాలి అని అంటే ఎరుషలేం వరకు నడిపించుకొని వస్తాడు కదా చాలా దూరం కదా కాబట్టి మరి అంత పదమూడు వందల మైళ్ళు రావాలి అని అంటే వాళ్ళకి దాదాపు ఒక సంవత్సరం పడుతుంది మరి ఒక సంవత్సరానికి కావలసిన ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి మనకి మూడు క్యామెల్సే చూపిస్తారు కానీ 
ఇంకా కొంతమంది పనివాళ్ళు ఉండొచ్చు వీళ్ళు రాజులు కదా ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని క్యామెల్స్ మీద వాళ్ళకి సంవత్సరానికి సరిపడ ఆహారం అనమాట వాళ్ళ ఆహారాన్ని సిద్ధపరచుకొని కానుకల్ని సిద్ధపరచుకోవడానికి వాళ్ళకి ఒక దాదాపు ఒక సంవత్సరం ప పట్టి ఉండొచ్చు అంటారు బైబుల్ స్కాలర్స్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ పర్షియా నుంచి వాళ్ళు తూర్పు దిక్కు నుండి వాళ్ళు బయలుదేరి యూఫ్రటిస్ నది ద్వారా ఇలా ఎరుషలేంకి రావడానికి ఒక సంవత్సరం అనమాట వాళ్ళే రాజులై ఉండి వాళ్ళు జ్ఞానులై ఉండి వాళ్ళు దేశాల్ని పరిపాలిస్తూ కూడా యూదుల రాజుగా పుట్టిన ఆ శిష్యుని ఆరాధించడానికి పదమూడు వందల మైళ్ళు వస్తారండి ఈ పండుగని ఏమంటారంటే ఎపిఫనీ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో అవుతే epiphany means manifestation of christ revelation of christ showing of christ as god as a king messiah to the gentiles ante annulaki yesu prabhu oka messiah ga raju rakshakudu ga anya janulaku devudu teliyaparche panduga ah దేవుడు తెలియపరుస్తున్నారు ఎవరికి ఇక్కడ యూద ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి కాదు ప్రధాన అర్చకులకి యూదులకి ధర్మశాస్త్ర బోధకులకి కాదు ఎక్కడో దూరాన తూర్పు దేశం అనమాట అంత దూరాన ఉన్న అన్యులు అన్యులకి దేవుడు యేసు ప్రభుని మరి రక్షకుడిగా రాజుగా మరి యాజకునిగా ఆయన తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు మేనిఫెస్టేషన్ అంటే తెలియపరచుట బయలుపరచుట అనమాట అర్థమైంది కదా ఇది మేనిఫెస్టేషన్ అంటే యేసు ప్రభుని పుట్టినప్పుడే దేవునిగా లోకానికి తెలియపరుస్తున్నారనమాట యాక్చువల్గా మూడు సార్లు దేవుడు యేసు ప్రభుని దేవునిగా తెలియపరుస్తారు లోకానికి అనమాట యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ముందుగా మరి ఆ శుభవర్తమానాన్ని గొర్రెల కాపర్లకి అందిస్తాడు దేవదూత ద్వారా దేవుడు మీరు భయపడకండి ఇదిగో సమస్త జనులకు పరమానందాన్ని కలిగించు శుభ సందేశాన్ని మీ దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చాను నేడు దావీదు నగరంన మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు మిమ్మల్ని రక్షించే రక్షకుడు పుట్టాడు పాపం నుంచి రక్షించే రక్షకుడు శాపం నుంచి అనారోగ్యం నుంచి రక్షించే ఒక రక్షకుడు మీకు పుట్టాడు అని గొర్రెల కాపర్లకి రక్షకునిగా అంటే మెస్సయ్యా అనమాట రక్షకుడు అంటే క్రీస్తు రక్షించేవాడు పుట్టాడని ముందు గొర్రెల కాపర్లకి దేవుడు తెలియపరుస్తారు ఆ తెలియపరచడాన్ని ఇంగ్లీష్లో మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ క్రైస్త్ క్రీస్తు ఆ చిన్న బాలుడు ఉన్నాడు పొత్తి గుడ్డల్లో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టి ఉంటాడు అదే మీకు ఆనవాళ్ళు ఆ బాబే మరి రక్షకుడు అని మనల్ని రక్షించేవాడు పాపం నుంచి రక్షించేవాడు యోసేఫ్కి చెప్తారు కళల్లో దే దేవదూత నువ్వు మరియని పెళ్లి చేసుకోవాలి పుట్టబోయే బాబుకి ఏసు అని పేరు పెట్టాలి ఏసు అంటే ఆయన తన ప్రజల్ని వారి పాపం నుండి రక్షిస్తాడు రక్షకుడు సేవకుడు క్రీస్తు అభిషేకించబడ్డాడు అంటే దేవునిచ్చే అధికారముని పొంది ఉన్నాడు ప్రజల్ని రక్షించడానికి తన సిల్వ మరణం ద్వారా అందుకే డీప్గా తెలుసుకోవాలి ఎప్పి ఫనీ అంటే ఏంటి నాకు కూడా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మెజయ్ అన్నారు మెజయ్ అంటే ఏంటి నా గురువు గారిని దగ్గర వెళ్ళి అడిగాను ఇవన్నీ ఎపిఫనీ అంటే ఏంటి మెజయ్ అంటే ఏంటి ఫాదర్ అంటే అన్నీ చెప్పి ఏదో ఎప్పుడు నీకేం డౌట్ వచ్చినా సోర్స్లోకి వెళ్ళంటే బైబుల్ డిక్షనరీ ఇచ్చారనమాట ఆ డిక్షనరీ నాకు ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి మీనింగ్ చూస్తూ ఉండు మెజయ్ అంటే ఏంటి ఎపిఫనీ అంటే ఏంటి చెప్పారనమాట సో నేను కూడా అలాగే చూస్తూ ఉన్నాను దేవుడు యేసు ప్రభుని మరి ఒక మెస్సయ్యాగా రక్షకునిగా అన్యులకి తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాడనమాట అది అయితే మత్తయ్యి ఈ చిన్న మరి పన్నెండు వచనాల్లో మిగతా సువార్తల్లో ఉండదు నాలుగు సువార్తల్లో ఒక మత్తయ్యి సువార్తలోనే ఈ జ్ఞానుల గురించి ఉంటుందన్నమాట ఈ ఈ మత్త ఏం చేస్తున్నాడంటే పాత నిబంధనలో నుంచి లేఖనాల్ని ఎత్తి పట్టి ఇదిగో ఇది నెరవేరింది అని చూపిస్తాడనమాట ఊరికే కాదు అదండి మనకి లేఖనాల జ్ఞానం ఎంత ఉండాలంటే ఇది నూతన నిబంధనలో పాత నిబంధనలో చెప్పింది నెరవేరుతుంది అనమాట యేసుక్రీస్తు ద్వారా మూడు వందల యాభై ప్రవచనాలు పాత నిబంధనలోవి ఏసుక్రీస్తులో నెరవేరుతున్నాయి అని చూపిస్తారు ఈ నలుగురు కూడా మత్తయ్య అవుతే నలభై మూడు ప్రవచనాలని చూపిస్తాడు యేసు ప్రభులో నెరవేరా ఇప్పుడు కొంచెం దాంట్లో ఎన్ని నెరవేరాయో మనం చూద్దాము వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన నక్షత్రమును 
మేము తూర్పు దిక్కున చూసి ఆయనను ఆరాధించవచ్చా ఆ నక్షత్రం యూదుల రాజు ఎవరు ఆయన గురించిన ప్రవచన సంఖ్యాకాండ ఇరవై నాలుగులో బిలాం చెప్తాడనమాట పదిహేడులో ఇజ్రాయేల్ నుంచి ఒక చుక్క ఉదయించును ఒక రాజ దండము బయల్ వెళ్ళడును ఆ చుక్క మోబాబు వాళ్ళ పుర్రెల్ని పగలగొడతాడు అంటే సైతం తల చిత కొడతాడు అని అనమాట అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు ఈ నక్షత్రం ఆ నక్షత్రం ఈ నక్షత్రం ఎందుకంటే గొప్పవాళ్ళు పుట్టినప్పుడల్లా కూడా ఒక నక్షత్రం కనబడుతుంది అని నమ్మకం అనమాట ఇప్పటికి కూడా మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చెప్తారు ఆ నక్షత్రాన్ని చూపించి ప్రొద్దున వేగు చుక్క బాగా అట్లా మెరుస్తూ ఉంటే అదే యేసు ప్రభాని ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కడెక్కడ పాత నిబంధనలు ఇందులో ఉన్నవి ఇప్పుడు ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చారు ఒంటెల మీద వచ్చేసారనమాట యష అరవై అధ్యాయానికి మనం వెళ్తే అక్కడ చూడండి సియోను లెమ్ము ప్రకాశించు నీ మీద కాంతి నీ మీద కాంతి ప్రకాశిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది భూమి అంతా కూడా చీకటి ఉన్నా సరే దేవుని యొక్క కాంతి నీ మీద ప్రకాశిస్తుంది రాజులు నీ ఉదయకాంతి యొక్కకు వస్తారు ఈ ముగ్గురు రాజులు జ్ఞానులు ఉదయకాంతి అంటే యేసు ప్రభు లోకానికి వెలుగు దగ్గరికి వస్తారు అని యష అరవైలో మూడులో ఉంటుంది మీరు ఇది చదవాలి అష్ యష గ్రంథాన్ని ఒకటో వచ్చిన మూడో వచ్చిన తర్వాత ఆరు కూడా చదివితే ఆరులో ఏముంటుందంటే ఒంటెల సమూహం వస్తుంది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మిథ్యాను ఏఫాల నుండి లొట్టి పిట్టలు వస్తున్నాయి ఈ ఏఫా మిథ్యాను అంటే మిడో పర్షియా అనమాట మిథ్యాను పర్షియా రెండు దేశాలు కలిసిపోయి మిడో పర్షియా అంటారనమాట కొరేష్ పరిపాలించాడు చూడండి మిథ్యాను ఏఫాలు అంటే ఈస్టర్న్ తూర్పు దేశాలు నుండి లొట్టి పిట్టలు వస్తున్నాయి ఆ ఆ రాజులు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం తీసుకొని వస్తున్నారంటే వారు బంగారంను సామ్రాణిని తీసుకొని వచ్చారు అలాగే డెబ్బై రెండో కీర్తన అనమాట సంఖ్యాకాండ ఇరవై నాలుగు పదిహేడు యశాగ్రంథం అరవైలో ఒకటో వచ్చిన మూడో వచ్చిన అలాగే ఆరు ఆ తర్వాత ఇంకా డెబ్బై రెండో కీర్తన పది పదకొండు వచ్చినాలు అవుతాయి అక్కడ కూడా రాజులు కింగ్స్ విల్ కమ్ డౌన్ కింగ్స్ విల్ కమ్ టు యూ అండ్ దే బౌ డౌన్ బిఫోర్ యూ అండ్ దే ఆఫర్ ద గిఫ్ట్స్ రాజులు నీ ఎదుట వస్తారు వాళ్ళు షేబా నుండి సేబా నుండి కానుకలు తీసుకొని వస్తున్నారు షేబా అంటే ఆఫ్రికా అనమాట అక్కడి నుంచి కానుకలు తీసుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళు నీ ముందట వంగి నమస్కారం చేస్తారు అలాగే యశ నలభై తొమ్మిది ఇరవై మూడులో కూడా ఉంటుందన్నమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ నెరవేరాయి ఈ జ్ఞానుల ద్వారా నక్షత్రం ద్వారా వాళ్ళు ఆశీర్వదించడం ద్వారా అయితే వాళ్ళు అర్పించిన మూడు కానుకలకి కూడా చాలా విలువ ఉంటుందండి యాక్చువల్గా ముగ్గురు జ్ఞానులు అని నంబర్ ఏం చెప్పలేదండి బైబిల్లో దేస్ నో బిబ్లికల్ బేసిస్ అబౌట్ త్రీ అండ్ ఆల్సో దేర్ నేమ్స్ అనమాట అయితే వాళ్ళు మూడు కానుకల్ని తీసుకొని వచ్చారు బంగారము ఆ తర్వాత సాంబ్రాణి ఆ తర్వాత పరిమళ ద్రవ్యము అనమాట మూడు కానుకలు కాబట్టి ముగ్గురు జ్ఞానులు అని అనుకుంటున్నారు అనమాట బైబుల్ పండితులు బంగారం దేనికి గుర్తు అంటే రాజరికానికి గుర్తు యేసు ప్రభు రాజు దర్శన గ్రంథం పంతొమ్మిది పదహారులో ఆయన నొసటి మీద ఆయన తొడల మీద రాయ వస్త్రాల మీద ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఆయన అందరినీ పరిపాలిస్తాడు ఆయన రాజ్యంకు అంతమే ఉండదు మరియ తల్లితో కూడా చెప్తారు లూక ఒకటిలో ఇరవై నుంచి మీరు చూస్తే ముప్పై వరకు దూత చెప్తాడనమాట ఆయన రాజ్ ఆయన యాకోబు వంశీ లను పరిపాలిస్తాడు ఆయన రాజ్యానికి అంతమే ఉండదు యష తొమ్మిదిలో కూడా ఉంటుంది నాలుగు నుంచి మీరు చదివితే ఆయన పరిపాలనకు అంతమే ఉండదు ఆయన రాజ్య భారం వహిస్తాడు ఆయన రాజు అనమాట రాజరికానికి గుర్తు అందుకే పాత నిబంధనలో గుడారం మీరు మోసే గుడారం నిర్గమ కాండంలో ముప్పై ఐదు అధ్యయించి చదివితే లోపలంతా మందస పెట్టే కానీ మందస పెట్టైతే బయట లోపలంతా కూడా బంగారం అనమాట అలాగే దేవాలయం సులోమన్ దేవాలయం కూడా బంగారం పైన అయితే ఇంకా ఎంత బంగారం అంటే కొన్ని వందల మైళ్ళు ఆ బంగారం మెరుస్తూ కనపడేదంట యేసు ప్రభు రాజరికానికి బంగారం గుర్తు నెక్స్ట్ సాంబ్రాణి సాంబ్రాణి గుడారంలో మూసే గుడారంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో మరి సాంబ్రాణి పొగని వేస్తారనమాట జకార్య కూడా సాంబ్రాణి పొగ వేస్తున్నారు నూట నలభై ఒకటో వచ్చిన రెండులో దావీద్ అంటాడు నా ప్రార్థన సాంబ్రాణి పొగ వలె నీ సన్నిధికి వచ్చును గాక ఒక చెట్టుని గాయపరిచినప్పుడు గమ్ము లాగా వస్తుందండి దాంతో ఈ సాంబ్రాణిని తయారు చేస్తారు దానిని మరి కాల్చినప్పుడు అది మంచి సువాసన వస్తుందనమాట ఇది యేసు ప్రభు ఒక యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు హీబ్రు ఏడు ఇరవై ఏడు పదిహేడులో నీవు మెల్కీ సెదక్ వలె ఎప్పుడు కూడా యాజకుడుగా ఉంటావు యూ విల్ బీ 
a priest forever in the order of Melki Sedak. Niu Melki Sedaku Yajaka Kramamuna Sada Yajakuda Vayuntavani Deudu, yes Prabhupada Chapta. Ipati Kuda Yajakunaga in a Tandi Kudprakana Manakuraku, Pradhan Jesunar. Bangaram Elaga Royalty Rajarikan Ki Gurtu, Sambrani Yajakatvan Ki Parshuddhataki Gurtu, Ivani Manankuda Laundalan Mat. Tarvata Mudo the intent Parimala Dravyam. Adikuda Chetuni Gai Parchna put Gamula Gausun. Dani Dani olive oil to Kalipi Maris uh, dead bodies Kikuda Pusta and Avi Dike Kakunda. Yes, Prabhu Maraninchina Pudu Aina Ruta de Hanki Mari Yohan Swartha Pantomida Diamond Tuesday Yaba Yochna Lakada Nalpetam the Yabai Niko Demu Nuta Yabai Sela E. Parimala Dravanitis Konachna Pudu. I am a day hanky poo saran mata. Betania locuda Mariama ala parimala draviento viluvaina jetta mamsi parimala draviento. I am a bishakistunte. You the iscarati waste hunter. Alano do imanakurku than a shakti cola the manjipan chasin. Now boost up an art the mundugan in a day honey parimala thailanto abishakistun. And a idi dain kigurthante suffering and mat. Chetuni gai per se gummosundi adi adi healing kosam vartar parimala dravio. Alage yesu pravo thana silva marandwara thana stremal dwara manali rakshistunadan mat. Modati the aina raja bangar raja rikaniki gurtu. They would Raju and Mata. Atharvata Rendo the Aina Samrani Aina priest, priest to go Manakuru Pradhan Chesna Hebrew Edir and Algirvet Mudo the Aina Narudu Manishota Rameti Manakuru Marininchad Naruniki Gurtu Yala Manakuruku Oka Naruniga Aina Safara Yadu through his suffering, death, and resurrection he saved us and Mata. Ipunen Miku, Turpudeshan, Cherishalem Kenta Duramu, Atravata, Imodu Khan Kalgurinchi, Mavdwara Vivaristan. Ikachudandi Parshia idi Ipati Iran and Mata. Atravata idi Babylon, Anta Ipati Iraq. Ikanunchi, Amaguru Gnanalu, Parshia Nunchi, and the Kavalan Majai and Taran Mata. Ila Prayan and Chesi, Ila Ila, Euphrates Nadi in the country Nil Gada. Ila Prayan and Chesi, Walu, Erishalem Naku. Cher Kuntar, Oka Samachram Parthundi. E Muguru Gnanulu Samar Pinchna Modu Khan Kalchudamu, Modati the Bangaramu, Rendavadi Samrani, Mudavadi Parimala Dravium. I think Mud Kuda Deniki Gurthulo Chudam. Modati the Bangarankada, Bangaram Rajari Kanki Gurthan Mata. The royal matter, Chala Viloa in the Kuda. This gold signifies Jesus' kingship, hence the gift. For a king and matter, you do the Rajagada Kanuka are Rajarikan ki Gurtuga, all Bangarani summer pista and matter. They would do Raju ani Anulu Anulaina twenty Gnanulu Marival Gurtista. Other water rendo a Gurtentente, a rendo a Kanuka, Frankie Sensante, Samrani Yaja Katwan ki Gurtan matter. Edi symbol of prayer signifies Jesus as the high priest. Mediator between God and man, hence the gift for a priest, Mari frankincense is given. Esu Prabhu Yajakudu ani Ayajakatwan ki Parshuddhata ki Gurtuga, Pradhan ki Gurtuga, Samar Pistar Mudavadi, Parimala Dravya Manmata. Esu Prabhu Manisha Avatarameti Naruduga Manakuraku Pranathyagan Chesadu. A burial anointment and mata. I Parimala Dravyani Andalo Vartar, meaning that Jesus had to die for the salvation of all, hence, a gift for one who would die and mata. Ikada Chudandi Bangaram Adi Racharikan ki Gurta and mata king Atharvata Samrani Yajakatwan ki Gurtu Yajakudu Deudu Anikuda Alage Mari Parimala Dravyam Tiagan ki Gurta and mata Esu Prabhu Manakuraku. Uh, Naruniga Thyaga Baliga Silvalo Maranin Charuan. Gold signifies royalty, Alage frankincense denotes the holy priest, whereas Mar represents mortal death. Ignanulu Evaru Magi Ani Persian Bashlantar priest Lani uh, Starsuburin Chadivalu, wise men and Mata. Who are these wise men? 
uh, magi is a Persian word that refers to the priests who are able to interpret the stars and dreams and possessors of the knowledge of stars that is astrology. They could be the descendants of the disciples of Daniel uh, from Persia or from Babylon. Daniel Grandam Rendu Nalpa in Middle Ontundi. Tarvata Epiphany Te Muguru Rajla Pandugantangada. Epiphany means manifestation of Christ as the King Messiah to the Gentiles and Mata. Revelation or showing. Oka Raju Raksha Kuniga Anulaki Telejes Kutnad and Mata. Mari I Mudu Kankalo Natavanti significance from Kyata Indian. Bangaram gold symbolizes royalty. Kingship of Jesus Christ and Mata. Alage incense symbolizes priesthood, purity, Jesus as the priest forever. Atharvata Mar symbolizes suffering. It is used as healing balm and Mata. Oka Naruniga Aina Manakuraku Yala Badalupundi Aina Silva Manandwara Manaki Aina Rakshnati Skona Chadani. So, e three gifts Kuda. Uh, they represent Jesus as the king, as the priest and as the man. They represent the mission of Jesus Christ uh, that is through his suffering, death and resurrection, he brought salvation to the mankind and mat. Other was a star Gurinchi, uh, numbers 2417, a star will come from Jacob. Ade Genesis 49, 10 lo kuda, Yaakko pravachisthad and mat, a scepter will rise from Israel. A scepter will not depart from Judah. Anuntunan mat. Atharvata Inka i Persia ante Iran nunchi Jerusalem ki 1300 miles world prayanan chesta ran mat. Ade Asia Arvailo Arlo untundi. Untela Samuha nichanta kochuno. Midyanu Efal anundi Lutti Pital ochuno. Avisheba nundi Bangaram no Samran ni koni ochunani. Ade de Berendo Kitan lo Padi Padakon Vachna Lakuda. The kings will bring tribute to him. The kings of Sheba and Seba present gifts to him. All kings bow down to him. This is about Jesus Christ and Mata. I Muguru Gnana Lagurinchi. Ipu Telskunankada Pradhan Cheskunda. Parlok of Matandi, Ni Parshuddha Namam Nakustotran Kalagunaka. Muguru Gnana Luprava, Walu Gnana Layundi, Raju Layundi. Mari Padamudu Vandala Mailu Prayanan Chesi, Oka Samachram, Yendalo, Vanalo, Nadalu, Yerlu Dartu, Ochimi Malikanukoni, Sashtanga Padi, Mokarinchi, Nimalara Dinchar, Mire Maku Bangaramani, Walla, Ihaloka Bangarani, Arpinche, sir, Njanga Menkuda, Mimalala, Vedakali Prabha, Mirnano Vedikinacho, Nen Miku Durkutan, Tapakunda Durkutanani, Irmia Irvai, Tomidilo, Mir Padamudo Chanlo Chapar. Mimali Vedike Hudani the Echen, Iloka Pu Bangaram Mati Prabakan, Miri Maku Bangaramani, Nanula Laga Mimal Aradin Chadanki, Yelapur Aradin Chanki, Maku Krupa de Chendi, Ace Namamlo, Adachanam Tandri, Amen. Agnanula Laga, Ace Prabuni Vedike Hudani, Devuman Kitchenaka, God bless you. For information, please contact us. Our address, Mrs. Jason Tarani, two one four. Pavani Estates near St. Antony's High School, Himayat Nagar, Street No. 8, Hyderabad 29.